الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أسنين ثاني أسنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سلت شهرير نابي كنت أتقوى جامع مصدر آج كيري أنشتان واز محفل جا أنشت ده هتش سرات مستقيم سرات مستقيم آج سرات مستقيم شنبلو نتا كي هيد لائن جا پوچي شو سب بيش تاري दुई हजार बीस ईसाई शाले अनुष्ठित होते हैं। एर दीतियों दिने अमाके आलोचनारे विषय बुस्त दाव हुए चे। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रादियल्लाहु ताला अन्हो रूप जीवनी रूपरे। तो आपने रज़े फिरी स्टाइली उठा बाशा करें। शादी इन भावों जिधे कथा बोलते था केन ताहोले तो आलोचना मारात्मक भावे बिगनी तो होवे इटे इस्लामी जलसर आदोब नॉय जे जोकोन दीनी आलोचना होवे तो कोन क्यों दारी थक बिन बोलांचेर होन दुई एक जन बादे जरा आचेन क्यों दारी थक बिन ना दारी था के इस्लामी जलसर आदोब नॉय जे जेखने आचेन शेखने मेहरवानी करे बोशेजान स्थान पूरा करोन केव कथा बोल बिन्ना लक्ष्य जनोतार शम मिलन होए कथा छाड़ा एक तू निरोवता बोलूँ मन करोन जब तक खन पुर्जन तो हम अपना रा हटा हटी बंधना कर बिन आज जब तक खन पुर्जन तो हमार का ना आवाज़ आज बे तब तक खन पुर्जन तो अपना रे बोक्ती दे कर बिन हमार नि� एक दम नहीं रोबत आप बोलों मन करूँ आवाज़ जब तक कोना मर का नहीं आज बे तो तक कोना मान नहीं रोब था का चढ़ा पोत नहीं एक दम नहीं रोब तकत है बे ये आदत नहीं हम दूरी चार जन गुरुत्तु बोलो भलान चार जरा जरा दायित्व पालन कर चंद तारा छाड़ा बाकी देर कौर मौत और पुरोते तेजस्वी बद्ध कर दें अब हम अपना रा वक्त वो शोनार जनों को स्तुत हूँ। शम्मानी तो नारी ओ पुरुष छोटो बड़ा उस रोता गन दूर दूरांतों थे कि वो ने केशचन 
আমাকে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 63 বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন বা মৃত্যুবরণ করেন আর তার খেলাফতের সময়টা ছিল কম বেশি 2 বছর 3 মাস সূত্রান কমপক্ষে 2 ঘন্টা 3 মিনিট সময় যদি দেওয়া না হয় আলোচনা হবে না অন্যান্য বিষয়বস্তুর উপরে আমরা রাত দিন আলোচনা করি পথের ঘাটে স্বল্প সময়ও শেষ করতে পারি লম্বা সময়ও শেষ করতে পারি কিন্তু এত বড় মহান ব্যক্তিত্বের উপরে আলোচনার জন্য সময় যেভাবে টাইট করে দিয়েছেন আলোচনা শুরু করা যাবে কিন্তু তার ফিনিশিং কোন অবস্থাতে দেওয়া যাবে না দাঁতে টুথপেস্ট দেওয়া যাবে কিন্তু কুলি করার সময় হবে না তাহলে অবস্থাতে কি হবে যাই হোক এক ঘন্টা 5 মিনিট সময় আমার জন্য নির্ধারিত সেই হিসাবে আমার 7টা 5 এ শুরু করার কথা সাতটা আঠারো তো সম্ভবত শুরু করতে পেরেছি সময় তো আরো কমে গেছে এখন কর্তৃপক্ষ যদি সামান্য সময় একটু বাড়িয়ে দেন আমি চেষ্টা করব আলোচনাটা গুছিয়ে নিয়ে আসার জন্য আবু বকর তার নাম হলো আতিক তার নাম হলো আব্দুল কাবা মানে কাবার বান্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু সালাম ইসলাম গ্রহণের পরে তার নাম দিলেন আব্দুল্লাহ তার কুনিয়াত হলো আবু বকর বাপের নাম ইবনে আবি উসমান ইবনে আবি কুহাফা মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু সালামের চেয়ে কম বেশি 2 বছরের বয়সে ছোট সিদ্দিক ও বাদী কোথাতে পেয়েছেন তা নিয়ে দিমত থাকলেও বিশেষ একটি মত আছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লামের মেরাজ যখন হলো কাফেররা নেতারা এসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকে বলেন আগে যে বলছিলাম এই লোকটা মিথ্যা কথা বলে না না বললেও লোকটা একটু কবি কবি ধরনের লোকটা একটু কথাবার্তা ঘুইয়ে বলে লোকটা সত্য কথা মিথ্যা না বললেও কিছু কিছু অসত্য কথা মনে হয় যেন বলে তাকেই যে তোমরা বিশ্বাস করলে নবী হিসাবে দেখো বলছে কি এক রাতের মধ্যে নাকি বাইতুল মাকদিস হয়ে উদ্ধাকাশে গিয়ে এত কিছু দেখে তারপর আবার মাটি দিয়ে ফিরে এসেছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু বললেন এটা কি উনি বলেছেন যে হ্যাঁ বলেছেন উনি যদি বলে থাকেন তাহলে আমি নির্দ্বিধায় নিসংকোচে তা বিশ্বাস করি কারণ আমি জানি তার কাছে উদ্ধাকাশ থেকে শুধু এক রাতের কয়েক ঘন্টা কেন এক সেকেন্ডের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে জিবরাইল ওহী নিয়ে আসেন আমার ফিরোজ যায় এটা যদি বিশ্বাস করে থাকে থাকি তাহলে রাতের এত সময় ধরে তিনি উদ্ধাকাশে যাবেন ফিরে আসবেন সেটা অস্বীকার করা কি আছে আমি অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাস করি সেদিন থেকে তার উপাধি সিদ্দিক অন্য বিবরণ আছে সেটা আমি কথা বলছি না কারণ কথা অনেক সময় তো উপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে যে ইসলাম প্রথম গ্রহণ করেন তা নিয়ে কথা থাকলেও সবচেয়ে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ ইতিহাসিকের বিশেষজ্ঞদের মত হলো পুরুষ এবং বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোটদের মধ্যে আলী এবং উসামা নারীদের মধ্যে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যে কয়জন বড় বড় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কায় মক্কায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুর রহমান বিন আউফ তালহা এই তিনজনই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত তিনজনই মক্কায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাওয়াত ইসলাম গ্রহণ করেন আমার অনুজ প্রতিম ডক্টর অধ্যাপক ইমাম হোসেন সাহেব দাওয়াত নিয়ে কিছু কথা শেষের দিকে বলেছেন আমি ওদিকে যাচ্ছি না শুধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু কথা বলছি এখানে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে অনেক তাত্ত্বিক দিক আছে সম্ভবত সেজন্যই আমাকে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য 
আবু বকর আনহুর ফজিলত প্রসঙ্গে সর্বসময়ের সহচর সর্বসময়ের সহযোগী ওকবাইদ এক কাফের মোশরেক নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাবার ঘরের সামনে সজদারত অবস্থায় আছেন এমত অবস্থায় তার গায়ের চাদর দিয়ে নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের গলায় পেঁচিয়ে একেবারে এমন জোরে টান দিচ্ছে যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মৃত প্রায় হয়ে গেছেন এমত অবস্থা ও বকর দিন কারণে কি তোমরা একটা মানুষকে হত্যা করতে পারো চলে গেল মাসখানের কাহিনী আমি আর একটাও বলবো না হিজরতের সময় হলো আবু বাকর হিজরতের জন্য অনুমতি ছিলেন আল্লাহ নবী বললেন যে না আবু বাকর তুমি হিজরত করবে না সবাই হিজরত করে চলে যা সম্ভবত তোমার হিজরত আমার সাথে হবে হিজরতের সময় এসে গেল রাত্রি খনি আসলো আল্লাহ পাক বর্ণনা দিয়েছেন কাফেররা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে নিল দাওয়াত তো ছড়ছে তাই না কিশোরগঞ্জে কত কিছু হলো এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ ভোলায় কত কিছু হলো এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ যশোরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তাদের সাথে আমাদের কালকে কয়েক ঘন্টা বিবাহ আলোচনায় আমিও ছিলাম ডক্টর মুজাফর সৈন্যরা ছিলেন কয়েক ঘন্টার আলোচনায় পরিস্থিতি আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হয়েছেন তাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি এবং সমঝোতার অভাব অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছি দাওয়াত বন্ধ থাকে না মাক্কায় দাওয়াত ছড়ে যাচ্ছে অত্যাচার করে নির্যাতন করে আমার ভাই বন্ধু ইমাম হোসেন মধ্যে আলোচনা করেছেন তিন বছর জাল্লা নবীকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল পরিবার সহটা তার বিষয় ছিল বন্ধ করে রেখেছিল ঠিকই কিন্তু দাওয়াত বন্ধ করতে পেরেছে তখন চিন্তা করলো যে মোহাম্মদ কে হত্যা করে মোহাম্মদ কে যদি আমরা হত্যা করে ফেলতে পারি দাওয়াতি কর্মকাণ্ড শেষ আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈশ্বর আসলো তোমার এখন হিজরতের সময় হয়েছে হিজরত করো আল্লাহ নবী হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন দুপুর সময় হঠাৎ করে আবু বকর ঘরে উপস্থিত আবু বকর বলছেন এই দুপুরের অসময় তো আপনি কোনোদিন আসেন না আজকে কি মনে করে এই সময় আসলেন যে আবু বকর হিজরতের নির্দেশ উপর থেকে এসে গেছে আল্লাহ পাক হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন দুর্বল ইমানদার হলে আগেই বলতো আরে আমার কিন্তু শৈলে জ্বর আসছে পাতলা পায়খানা হইতেছে মাথা ব্যথা আয়ার রসুল আল্লাহ আর তো বলতে হবে না যাতে আল্লাহ নিবে আরেকজনকে খুঁজে আল্লাহ নবী বলার আগে যে আবু বকর তুমি হিজরতের সঙ্গী হবে বলার আগে আবু বকর বলছেন আল্লাহ আমি আপনার সাথে হিজরত করব আল্লাহ নবী বলছেন এইটা বলার জন্য এসেছি তোমার কাছে একটা জিনিস ইশারা দিয়ে যাই কয়েক ঘন্টার আলোচনার বিষয় প্রত্যেক জায়গায় তত্ত্ব রয়েছে আল্লাহ নবীর সর্বসময় সহচর প্রধান খালিফা তার আলোচনা ভাষা ভাষা করলে কখন হবে না তত্ত্ব এবং তথ্য সহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাৎপর্য সহ উপস্থাপন করে যেতে হবে কিন্তু সে সুযোগ আমার হাতে নেই সম্মানিত উপস্থিতি এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে সবাই যারা মুসলিম তারা আল্লাহ নবীর সহচর মক্কা কিন্তু সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় যেটা সেটা কে জানে আল্লাহ নবীর সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় যেটা সেটা জানালেন আবু বকর 
তাহলে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত লোকটাকে আল্লাহ সোপন এগিয়ে বলছেন হিজরত করছি আবু জেহেলের কাছ থেকে ঘুষ খেয়া জানাই দিতে পারতো না ওইখানে তো ধরে মাইরে ফেলাইতে পারতো আল্লাহ নবী জানেন আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সবচেয়ে একান্ত সহচর সবাই বিশ্বস্ত হলেও আবু বকরের মাপে এবং মানে কেউ নেই प्रस्तुत दूजने मेले गारे साउर हल उत्तर दिखे पांच माइल दूरे आल्ला नई बेरल दक्षिण दिखे काफर खेरा रेखे আল্লাহ নবী ধুলা হাতে নিয়ে বললেন তাদের সামনে পিছনে বাধা অনুবাদ করার আমার সময় নাই বলে আল্লাহ নবী ধুলা নিক্ষেপ করলেন সব কাফেরদের চোখে যে যেখানে ছিল ধুলা গুলা ঢুকে পড়ে তারা অন্ধ হয়ে গেল অন্ধ মানে চোখে দেখতে পাচ্ছে না চোখ কস লাগছে শুধু এই ধুলা আসলো কোথা থেকে আল্লাহ নবী এবং আবু বকর কাফেরদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ওরা ওই মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম গারে সৌর উত্তর দিকে আল্লাহ নবী বেরেলেন দক্ষিণ দিকে বিচক্ষণতা দক্ষিণ দিক দিকে কেউ মাদিনার দিকে বাহিরের দিকে যায় না ডাইরেক্ট উত্তর দিকে যায় আল্লাহ নবী বিচক্ষণতার সাথে মানচিত্রকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতার সাথে এমন পথ ধরলেন যে পথে কেউ কাউকে কোনোদিন খুঁজতে যায় না ঘুরে তারপরে গারে সরে ঢুকলেন ঢোকার পরে মাঝখানে অনেক কাহিনী শেখলে আমি বলছি না শুধু আবু পকর কেন্দ্রিক যেটুকু ওইটুকু আমি বলে যাব গুহায় আশ্রয় প্রার্থনা করে নিলেন আবু বকর আজ তালানো বলেন ইয়ার আসুল্লাহ অতক্ষণ পর্যন্ত আপনি গর্তে নামবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি গর্তে নেমে ফিরে না আসবো আবু বকর আজিল্লাহ গর্তে নামলেন যতগুলা ছিদ্র ছিল বন্ধ করলেন দেখেন যে আরো দুইটা ছিদ্র রয়ে গেল গায়ের জামা ছেড়ে দুইটা ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তারপর আল্লাহ নবী করলেন এখন আপনি নামুন নিজের জীবন বিপন্ন করে দিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে হেফাজত করা আল্লাহ নবী গর্তে নামলেন কেন পাঁচ মাইল পর হেঁটে হেঁটে এসেছেন বহু দূর থেকে আবু বকার জেলা বসলেন আল্লাহ নবী তার রানের উপরে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এদিকে একটা গর্ত দেখলো তার একটা গর্ত আছে আবু বকর কি দিয়ে বন্ধ করবেন নিজের পা দিয়ে গর্তের মুখে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন এক রানের উপর মাথা আল্লাহ নবীর আর এক পা দিয়ে গর্ত চেপে ধরে আছে বিচ্ছেদ অংশন সাপে দংশন করে দিছে গর্তের ভিতর থেকে আবু করা জেলা তো নড়াচড়া করছেন না বিশ্বের টন টন করছে ব্যথা জীবন চলে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ নবীর ঘুম ভেঙে যাবে এই জন্য আবু বকরা জেলা তো কিচ্ছু বলছেন না কান্নায় চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে আল্লাহ নবীর কপালের উপরে আবু বকরা জেলা হতে আল্লাহর চোখের পানি যখন পড়েছে নবী সাল্লাহ জেগে উঠেছেন আবু বকর কি হয়েছে আবু বকর বললেন যে মনে হয় পা তাদের গর্তটা চেপে ধরে রেখেছিলাম হাউ হাউ কাউ কাউ করেন নাই सामान्य शुद्ध इंगित दिल गर्तटा तो चेपे रेखे पा दे बोध है किस दंशन कर गर्तर मुखर हाजिर हो ग ওখানে অনেক কাহিনী কাহিনী বলবো না শুধু আবু বাকর সম্পৃক্ত যেটুকু ওইটুকু দেখে কোন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারি সম্মানিত শ্রোত্রী মন্ডলী জীবন বিপন্ন করে দিয়ে যারা আল্লাহ নবীর সাথে দেখেছেন হেফাজত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা কি কোনো মানুষের জাত আমি বলছি ওই শিয়ালদের কথা শিয়া বা ফেজিদের কথা কত বড় শয়তান কত বড় মুনাফেক কত বড় হিংস কত বড় মৃত্যু কত বড় প্রতারক এই কম 
ওরা নাকি ইসলাম করে ওরা নাকি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করে ওরা নাকি ইসলামের বিধান কায়েম করে অথচ আবু বকরকে বলে মিথ্যাবাদী আবু বকর আজিলাকে প্রথম খালিফা মানে না পরে আলোচনার বিষয় আজকে হয়তো পয়েন্টে যেতেই পারবো না সম্মানিত উপস্থিতি আমাদেরকে দেখে ফেলবে যে গুহার মুখের উপরে সে বলেছে এখন যদি আমাদের দিকে খালি পায়ের দিকে তাকায় আমাদের দেখে ফেলবে আমরা দুইজন তো ধরা পড়ে গেছি আর আল্লাহ নই বললেন তুমি আর আমি কি এখানে আল্লাহ বলতে আল্লাহ তার অস্তিত্ব নেই এখানে ন আল্লাহর সহযোগিতা আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ মেঘাবানি আল্লাহ নেগ্রানি আল্লাহর যে প্রোটেকশন যেখানে দেওয়া আছে সেখানে আবুল কর তুমি ভয় পাচ্ছ কেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করবেন এইটি আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বলছেন যখন তাকে কাফেররা মাক্কা থেকে বের করে দিল আল্লাহ নই মাক্কা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন রাত্রের অন্ধকারে আর বলছেন সম্বোধন করে আল্লাহ নেই বলছেন পিছনে শুধু ফিরে তাকাচ্ছেন আর বলছেন তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলে তুমি আল্লাহর কাছে আর পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলে তুমি আমার একদিকে আল্লাহর ঘর এখানে এখানে আমার জন্ম এখানে আমি বড় হয়েছি তোমার এই বেদি মুশ্রেক অত্যাচারী লোকেরা যদি আমাকে মাক্কা থেকে বের করে না দিত আমি কখনো মাক্কা ছেড়ে যেতাম না হে মাক্কা বিদায় একজন যে দুইজন পৃথিবীর বুকে নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে আবু বাকার এই দুইজনের মাঝখানে কেউ আছে কিনা নবী এবং রসুল খানকে বাদ দিলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আর আবু বাকর আনহুর মধ্যে কেউ আছে তিনি ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পজিশন আফটার প্রফেটস অ্যান্ড মেসেঞ্জার্স ফার্স্ট পজিশন কা আবু বকর রাজিয়াল্লাহর মাঝখানে কেউ নেই আর এই ফার্স্ট পার্সন আর সেকেন্ড পার্সন অমরের মধ্যে পার্থক্য কি আসমান এবং জমিনের মধ্যে বিশাল ফরাত রয়েছে দুইজনের মর্যাদা কাছাকাছি না সময় তো বুঝতে দিই এই যে আকুল এই দেখো মাফিল গার যখন তারা যদি গারে ছিলেন করতে ছিলেন গারে সরে হিজরত হলো হিজরত হলো আবু বকর তোমরা যা খুশি তা করতে পারো কিন্তু মানুষের হক মারা তাবিরা গোনা সেরে এগলা না 
قد غفر الله لكم بطر الجد جرى عن شبره من قريش ايه تادر كالله فاق معاف قرد ديه چه بيات ال بيات ال رزواني وان شبره من قريش نبو قرز الله تعالى عنه لقد رضي الله عن المؤمن نايز يبايع لك تحت الشجرة برك نيچه جرى بيات قريش لجد شكي پنرش صحابة شبار بر الله شنطشتو سورة الفقه اسپشتو هو الله فقه ده غشل دعا بيات ال رزواني و अब वक्र जिला तलानो अंकुश ग्रहण करें चल। अब उकेर जुद्दो शुरू है क्या चे? अल्लाह ने बोलने तुमरा जार जा चे दे दाओ। उस्मान जी अल्लाह तलानो दान सब चे बेशी। अब वो कन्या आश्लन समझन किचु। अल्लाह ने भी बोलने उमर जिला तलानो के बोलने की नहीं शिचो। जब माले रोट थिक नहीं शिची। अब वो कर आवेर किसी दिखा सकूं इन्हें या वो बकर रज़े लाओ तालान हो तब उनके रिजुत धर का तब न दर कैसे बोल लाम आमी आर बिशुद्ध राक्षस चिना शुद्ध मात्र बोल ची साहबी देर बे परे अल्लाह वहदा हुदा शरीक अल्लाह बोले चन लक़ाद वस्साबी कून अवलुना मिन अल मुहाजिर न लंसार वल्लदीन तबाहुम बिहसान अबांग जादेरिक अबांग जरा तादेरिक उन्हें शोरण करें चंद ताबे इधर मुद्दे छोटो तार शते इंस्टार शते शॉप ताबे किंतु ग्रहण जग गला बहु ताबे साहबी दिक्कत देखें चंद किंतु पौध फ्रस्ट सीले ताबे होले साहबी होले इतनी चले गए ना पारी दे गए ना किंतु ताबे होले इतनी पारी दे जावे ना जब तक खून पर जनता ना अल्लाह नबी एवं साहब विदर पूर्ण नंगों ने शरण कर बैन न होले बहु ताबे ये मुन्न चलें तारा ताबे हर जगह ना नाम कोस ताबे पौध भ्रष्ट चलें काउ के काउ के प्रकाश जवाई करा हुए थे एवं काउ के काउ के बंदी करा हुए थे इस्लामिक शरकार अल्लाह ने भी शते जीवन टा काटे हैं दिलन शेष मोटा अच्छी नबों हिजरी आश्लो नबी सल्लल्लाहु वाले सल्लतो सल्लम कोई बार हज करे चल एक ता हज करे चल कौतुक शाले हिजरी दशम हिजरी थे थे काबू बकर अज़ीला तलान जरा कम प्रथम बढ़ते ने बचन प्रथम हज जे रामीर के अबू बकर अज़ीला तलान हो अल्लाह नबीर जीवन दशाय हज़ेर मोतो मुस्लिम बिशर शर्मो बिहोत जमाये थे आमीर का के बने दिले नेता का के बना लेन अब बकर रज़ियल्लाहु ताला हनु के आमीर बने दे हज़े पाचे दिले ना बुक कर जाओ तुम्हें नेता लीडर आमी मदीना या छे अमार पक्को ते के तुम्हें मुस्लिम कामल लीडर हज़ेर जिन्हें नेत्रितो दिवेन तीनी कत बेश किसी दूर एक एक अच्छा आली रज़ेल लाओ तालन हो खूब जोरे घोड़ा चले पीछे पीछे छुटे आवू वो कर रज़ेल लाओ तालन काचे चले गए चल आवू वो कर रज़ेल लाओ तालन हो जी का शकुर चेन आमिर है ना वो मूरा अल्लाह ने भी कामिर चेंज कर दिले न कि है आवू वो मो आली तुम्हाके कि आमिर बने � तुम्हें जाए तो दूर तो कोते दर्श चो तुम्हें क्या कुंठ का आमिर हो बे देखो एडवांस कोतो अब वो कर आगे बोलना सुहबा आमी अपना शंगे जेते चाहे ही जरूरते एक है ना आगे आगे बोल चेन जे अमार के आमी इमारत अल्लाह ने भी नहीं ने चेन तुम्हार की क्या आमिर बने दे चेन ताले आमी अमार दायित्व छेड� और आम्रत आमिर हो और जनले कोतु पागल, आम्रत सारते ही चाहिए ना, ताकड़ धोरे रखते चाहिए, शुद्ध नीचे रहना, पुत्र कन्ना संतान परिवारे शतों शोरा, जाते आस्ते आस्ते आमिर हो ही थके, ये जनले ज्योतो धोरे ने प्लेटफॉर्म शॉप रचना करी, अब वक्र जिला तालन पुत्रों चिलो, अब दुर्भान चिलन � ताकि वो बने जन नहीं, वो समान रज़ेल्लाह तार को नो शंतन के आमिर बने जन नहीं, बे खलीफा बने जन नहीं, आली रज़ेल्लाह ताला न हो, तार पुत्र हसन हो जाए सामने आचे, शोभार सम्मुते हसन पावेन, शोभा ऐसे बोलने, आपने पुत्र कामिर बने जावेन ना, खलीफा बने जावेन ना, उन्हीं बोलने, जुदी 
আমির বানিয়ে যায় খলিফা বানিয়ে যায় সেটাও যায় যাচ্ছে কেন না আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তাআলা নো ওমরকে খলিফা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন সেটাও নিষেধ না কিন্তু যদি না বানিয়ে যায় সেটাও বৈধ কেন আল্লাহ নবীর ইন্তেকাল হয়েছে কাউকে তিনি খলিফা বানিয়ে যান নাই লোকেরা নিজেরা বানিয়েছে কাজী উত্তম যেটা আমি গ্রহণ করছি আবু বকরটা জায়েজ হলেও আল্লাহর নবী কাউকে বানিয়ে যান নাই সেটাই উত্তম সূত্রাঙ্গ আল্লাহর নবীর সুন্নতের উপর ছেড়ে দিলাম আমি আমার পুত্র হাসান হোসেন কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে গেলাম না মানুষেরা সুরা করে পরামর্শ করে যেটা হবে করবে সেটাই হবে মাথায় থাকবে তো সম্মানিত উপস্থিতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম তাকে হাজ্জের আমির করে পাঠালেন এখানেও কি বোঝার বাকি আছে আল্লাহর নবীর পরে খলিফাতুর রাসূলুল্লাহ কে হবেন কোন হিসাব কিতাবের প্রয়োজন আছে আল্লাহর নবী মৃত্যুর কয়েকদিন আগে একটা ভাষণ দিলেন ইন্ন আল্লাহ খাইরা আব্দান মিন ইবাদিহি বাইনা যাহরাতে দুনিয়া ওয়াল আখিরা সহিহ হাদিস একটা ভাষণ দিলেন মৃত্যুর আগে অসুস্থ বৎসায় আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু তার কোন এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন দুনিয়ার রাজত্ব দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ দুনিয়ার জীবন দুনিয়ায় আরো আয়ু সে যদি চায় আল্লাহ পাক তাকে দিয়ে দিবেন আর যদি সে চায় তাহলে আখেরাতের পথ ধরে জান্নাতে যাবেন এই ভাষণ দিলেন আল্লাহর নবী সবাই শুনলেন সাধারণভাবে খুতবা শোনার সাথে সাথে আবু বকর রাজিল্লাহ তাল কে যার যার করে কেন্নে কেটে কার কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়ছেন সবাই বলে বুড়াই করে কি রে বুড়াই কান দেখা জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি কান্নাকাটি করছেন কেন কি হয়েছে যে তোমরা বুঝতে পারো কি হয়েছে আল্লাহ নবীর ভাষণ থেকে আল্লাহ নবীর মৃত্যুর পর এসে গেছে আল্লাহ নবীকে আল্লাহ ভাই এখতিয়ার দিয়েছেন যে তুমি পৃথিবীতে আরো থাকতে চাও না আখেরাতে চলে যেতে চাও আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর এই সেই বান্দা আখেরাত দিয়ে এখতিয়ার করেছে জান্নাতে চলে যাবেন আল্লাহ এদার রাফি আয়না তার সামান্য দুই তিন দিন পরে আল্লাহ নবীর ইন্তকাল হয়ে গেল তিনি বিদায় হয়ে গেলেন পৃথিবীর বুক থেকে उठते मायसार घर शायित आखन बिल्लाहुलें शेष सलाद पड़े अल्लाह नबी मागरेब सलाद घर टोका दिए आजान तो दिए अपनी जमाते समर्थ न জামাতে মমতি করার আবু বাকর কে বলো সে জন্য মমতি করে মায়ের সাহায্যের লোক আল্লাহ শুনে তিনি বললেন হাই হায় আমার আব্বা কোরআন তেলাওয়াত করতে গেলেই কান্নাকাটি শুরু করে দেন আবু বাকর আজিল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করতেই পারতেন না কান্না ছাড়া मानुषमती शक्त हृदय मानुष मुरीबकर আমার অবর্তমানে ইমামতি করবে আবু বাক্ষা সোজা কথা 
একদিন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আসতে দেরি হয়েছে তাহলে ইমামতি কি করবে সবাই ও মরাজিলা তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝতার বাকি আছে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে মানুষেরাই বুঝে আল্লাহ নবীর ভিতর থেকে শুনতে পেরেছেন ওইখান থেকে বলছেন আমি অসুস্থ আবু বকর বেঁচে আছে অপেক্ষা করো তার আশা পর্যন্ত তার আশার আগ পর্যন্ত মরে মামতি করতে পারবে না কত মর্ত বা কত বড় মর্ত বা কিন্তু আল্লাহ নবীর সমর্থন দিয়ে দিলেন আবু বকর যদি না আসে তাহলে মরে মামতি করবে বোঝার বাকি আছে কিছু আমি কিন্তু একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে সতেরো বক্ত মতে করেছেন আবু বকর তারপরে একদিন এমন ঘটনা ঘটে গেল আবু বকর মামতি করছেন আল্লাহ নবী একটু হালকা বোধ করলেন আল্লাহ নবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে করছেন আবু বকর পিছনের দিকে পিছিয়ে এসে পড়ছেন ডান দিকে দাঁড়িয়ে থাকলেন আল্লাহ নবী বসে বসে মামতি করলেন আল্লাহ নবীর একটা দেখলেন আবু বকর এবং আবু বকর একটা দেখলেন সকল মুসল্লিরা আদি সাহি আল্লাহ নবী সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন আমি প্রধান ইমাম তারপরে আর সকল মানুষের ইমাম আবু বকর বুঝতে বাকি আছে কিছু বোঝার বাকি থাকার কিছুই নেই আল্লাহ নবীর আর মাঝখানে কিছু কথা আছে একটাও আমি বলছি না এই অবস্থায় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লামের চোদ্দ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে মতান্তরে নয় তারিখ তার কিংবা বারো তারিখ কিংবা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ডেট আছে ডেটের তারিখের কোনো ঠিক নেই মোটামুটি হবে তারপরে মোটামুটি হয় সবাই যেটা বলেন বারোই রবিউল আওয়াল এইটাই মোটামুটি বলে থাকেন জন্ম তারিখ না বহুত কথা আছে এখানে মতবিরোধ কম বারোই রবিউল আওয়াল চতুর্দশ অর্থাৎ চোদ্দতম হিজড়িতে নবী সাল্লাম সোমবারে যখন সূর্যটা একটু পূর্ব আকাশে উঠে গেছে ওই সময় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম এই পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন এখন শুরু হলো মূল আলোচনা এই টুকু গেল আপনাদের সামনে সংক্ষেপ ভূমিকা এখন কি হবে এখন প্রথম কাজ কি বলেন প্রথম কাজ কি খালিফা নির্বাচন মুসলিম বিশ্ব খালিফা ছাড়া চলে না মুসলিম বিশ্ব ইসলামী শরীয়তের লিডারশিপ ছাড়া চলে না যদি বৃহত্তর লিডার না থাকে সামাজিক ভাবে আহলু সুন্নল জামাতের নেতৃত্বে লিডারশিপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লিডারশিপ ভাবে হ্যাপ হেজার্ডলি মুসলিম সমাজ চলে না এটা একটা বিষয় কিন্তু যার যার মতো যদি জাগায় জাগায় এই আমির হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেটাও কাম্য নয় সকল মারাদের উচিত হলো একমত হয়ে এক মঞ্চে বসে তাহলে সুন্নল জামাতের যারা আছেন তাদের লিডার নেতা নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা আবার যদি একটা মাদ্রাসার সবার ঘোষণা দিয়ে সেখানে যদি সালাফি কনফারেন্স নাম দিয়ে স্বঘোষিত আমির নিচে লাগিয়ে দেন এটাও বড়ই দুঃখের বিষয় কঠিন বিষয় চার কোটি আলাদিস কি মঞ্জন হানাফি ভাইদের মধ্যে অনেকেই সালাফি মানহাজি বিশ্বাস করেন সবাই মিলে দেশে কাউকে সভাপতি বানাননি স্বঘোষিত হওয়া এটা ঠিক হয়নি আমার অনুরোধ জানাচ্ছি এটা একটা কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি সম্মানিত উপস্থিতি প্রথম কাজ হলে খালি পানি বাচন করো আল্লাহ নবীর এন্তকাল হয়ে গেল এন্তকাল শব্দ কোনো যায় যাচ্ছে সাই মুসলিম হাদিসে এসেছে সাহাবিদের কথা অনুযায়ী অমর রাজু অস্থির হয়ে পড়লেন চঞ্চল হয়ে পড়লেন ওনার ধারণা যে আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেননি তিনি মৃত্যুবরণ করেননি জাহেলেরা মোনাফেকরা উহুদের মাঠে যেরকম ছড়িয়েছিল আল্লাহ নবীর মৃত্যু হয়ে গেছে শহীদ হয়ে গেছেন সেই রকম বোধ একটা ভুয়া কথা ছড়াচ্ছে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি বলবে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন আমি তার ঘাড় কেটে দেব অনেকটা চঞ্চল হয়ে পড়ছেন অস্থির হয়ে পড়ছেন আবু বকর দূরে ছিলেন 
আসার পরে দেখলেন যে ওমর একার মাঠ নাড়িয়ে নিয়েছে রাজিয়াল্লাহু তাআলা নো এত শক্ত মানুষ এত দৃঢ় মানুষ এত বলিষ্ঠ মানুষ কিন্তু আল্লাহ নবীর মৃত্যুর খবর সহ্য করতে পারতেছেন না অত চাবুক করা যেন এত নম্র মানুষ বিনয় মানুষ ভদ্র মানুষ ঠিক জাগামতে আওয়াজ ওমরের চাইতেও দৃঢ় পাহাড়ের মতো শক্ত কর্তব্য অটল কি আশ্চর্য ব্যাপার এই আবু বকর এখন স্থির ওমর চঞ্চল ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি অতুলনীয় অতুলনীয় অসম্ভব সেটা বিশ্লেষণ করা উনি বিশ্বাস করে নিলেন আল্লাহ নবী অন্তকাল করেছেন আল্লাহ নবীর কাছে গেলেন কপালে চুমা দিলেন চোখ দিয়ে জর জর করে পানি পড়ল ইন্না আল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন সুন্নত অনুযায়ী যা ঠিক তার উপরে আমল করলেন নিজের থেকে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না যা সুন্নত ঠিক তার তারপরে এসে ভাষণ দিলেন অমর তার চঞ্চল্যের সাথে বলছে ঘাড় কেটে দেবে ঘাড় কেটে দেবে অমর আজেল তারিয়ে বলে আলা এসলি কালকেও যশোরে দুই ভাইকে ধমক দিয়েছিলাম খুব জোরে মাঝে মাঝে দিতে হয় যে তারা বয়সে ছোট কেন পরিবেশ বিশৃঙ্খল হয়ে গেলে হাজার হাজার মানুষ ভেঙে চেরে সব মেরে চেরে এক করে দেবে চারছে গন্ডগোল লাগাই তারা বুঝতে পারতেছে না বুঝতে পারতেছে না ওরা বিষয়টা ওরা খালি বাসের দিকে যাচ্ছে ওরাও চাচ্ছে মারামারি লাগুক ওরা তো বুঝে উঠতে পারে না ধমক দিতে হয় তুমি জানো না আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তুমি জানো না উহুদের যুদ্ধের সময় আয়াত নাজেল হয়েছিল মুনাফেকরা উহুদের মাঠে ছড়িয়ে দিল মোহাম্মদ মারা গেছে যাতে মুসলিম শক্তি সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় আর কাপের আর উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কুকথা ছড়িয়ে দিল তুমি জানো না তখন আয়াত নাজেল হলো আয়াত নাজেল হয় নাই জানলো নেই মরেন নাই এটা কিন্তু না বলেছেন যদি মরে যায় তাহলে কি করবে হে মুসলমানেরা প্রশ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ নবী মরে নাই শান্ত হও এটা কিন্তু না আয়াত ভালো করে মাথায় ঢুকে নিবেন ওমা মোহাম্মদ উল্লাহ রাসুল মোহাম্মদ কিছুই নাই আল্লাহর কাছে একজন রাসুল মাত্র মৃত্যুবরণ করেন শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে তোমরা কি করবে এটা হলো মুসলিমদের কাছে প্রশ্ন কি করবে তখন তোমরা আপনারা বলেন কি করবেন ইসলামের উঠতে থাকবেন নবী মারা গেছে বা শহীদ হয়েছে বলে পিঠ ফিরে চলে যাবেন কোনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন নবী মারা গেছেন ধরে নাও তাহলে কি করবে তোমাদের ইসলামের উপর ইমানের উপরে টিকে থাকতে হবে নবী রাসুল এসেছেন মরেছেন মারা যাবেন কিন্তু তোমাদের কাজ হলে ইমান এবং ইসলামের উপর টিকে থেকে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা শোকে মুজ্জমান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে দায়িত্ব কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে সব বিচ্ছিন্ন করে দেবে এটা মোমেন এবং মুসলিমের পরিচয় ন মুসলিমের পরিচয় হলো শত বিপর্যয়ের মধ্যে শত সমস্যার মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে মতের সাথে থেকে কর্তব্য কাজ পালন করে দেওয়া ওমর রাজ এলতন বলছেন আমার যেন মনে হচ্ছিল এই আয়াতটা আমি কেবল শুনতেছি আর কোনদিন শুনি নেই ওমর রাজ এলতন থেমে গেলেন তারপরে আবু বকর তার আগে বললেন শোনো মান কেন মোহাম্মদেন তোমাদের মধ্যে কেমন কেউ আছো যারা বিশ্বাস করো যে আল্লাহ চিরঞ্জীব অমর তিনি মরেন নাই তাজা নবীকে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবিত কোন জীবিত নবী ইসলাম জীবিত অথচ তারা সবাই মিলে আল্লাহ নবীকে মাটির নিচে কবর দিয়ে দিলেন আবার এক গুরু বলছেন আল্লাহ নবী এক 
কবরের মধ্যে কিছুই বুঝেন না এই কথাও সত্য না বারজাকি জীবনে তিনি অনেক কিছু বোঝেন সে বোধ শক্তি রয়েছে সালাম দিলে তিনি সালাম দেন সালামের জবাব দেন রূহ ফিরত আসে আসসালামু আলাইকুম যখন বলি আমরা সালাত এবং সালাম সেটা আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছে আর সাধারণ মৃত্যু যারা তাদের কাছেও পৌঁছে সন্তানদের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় আসসালামু আলাইকুম আহলাল কবর যে বলি কবরবাসী বোঝে না এটা হলো বারজাকি hayat দুনিয়ার জীবনের মৃত্যু হয়ে গেছে বারজাকি hayatের যেটা সে অবস্থা আমরা কাইফিয়ত জানি না ও তার বিবরণ আমরা দিতেও পারবো না এটাই হলো সমস্যার সমাধান এই পর্যায় শেষ করে দিলাম সবাই তার উপর এখন খেলাফতের পালা তুমুল বিতর্ক চলছে কে খালিফা হবে মহাজিরা বলছেন আমাদের পক্ষ থেকে হবে আনসারিরা বলছেন আমাদের পক্ষ থেকে হবে আবার কেউ কেউ বলছেন যে আমাদের পক্ষ থেকে হবে আমি ওনাদের পক্ষ থেকে উজির হবে সাকিফা বানি সায়দায় ব্যাপক ঝগড়া বিতর্ক চলছে আবু বক রাজিলা তালান হু উমর রাজিলা তালান হু আবু ওবায়দা তারাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন আনসারে বলছেন আমরা আমির হব আপনারা উজির হবেন কোরআনের গতিবিধি মহাজেরা আগে আনসাররা তারপরে পরে কোরআস থেকে আমির হবে যদি একজন বেঁচে থাকে এগুলা দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করার পরে পরিস্থিতি শান্ত শান্ত হলো আনসাররা মেনে নিলেন ঠিক আছে আপনাদের মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলবেন বয়ের বেশি ধমক দা আবার থামিয়ে দিলেন থামো তুমি তো বয়স হচ্ছিল তুমি এত বক্তৃতা দিতে চাও কেন থামো আবার থামিয়ে দিলেন এখানে মানুষ এক ধমক দমরকে বসে দিলেন থামো ভাষণ দেওয়ার পরে বলছেন সোহেল বোখারি দেখলাম যে আবু তার ভাষণ তার ভাষা তার উপস্থাপনা এতটাই সুন্দর সুনিপুন জোড়ালো এবং হৃদয়গ্রাহী যে গোটা বিতর্কের মাটি স্তব্ধ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম যে আবু মুখের কে আমরা কে আমরা তো মনে করি আমরা অনেক কিছু কিন্তু আবু মুখের ধারে কাছে আমরা সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে জায়গা মতো আবু মুখের ঠিক কাজটি করে যাচ্ছে আরো দু একটা উপমা দিব আপনাদের সামনে আবু মুখের আরো চমৎকৃত হয়ে পড়লেন মাটি স্তব্ধ এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব যিনি হিজরত করেছে আল্লাহ নবীর সাথে আল্লাহ নবীর সাথে করতে ছিলেন একসাথে হিজরত করে মদিনায় ঢুকেছেন আল্লাহ নবী যাকে হজ্জের আমির বানিয়েছেন জীবদ্দশায় যাকে দিয়ে সতর ওয়াক্ত ইমামতি করিয়েছেন নিজের জীবদ্দশায় আল্লাহ নবী যার পাশে দাঁড়িয়ে মূল ইমাম হয়েছেন দ্বিতীয় ইমাম হয়েছেন আবু বাকর তাকে বাদ দিয়ে খলিবার চিন্তা করে কিভাবে কিন্তু উপস্থিত একটু উত্তেজনা ছিল অমর আজ বললেন এই এই গুণ আবু বকরের আবু বকর ভাষণের মধ্যে বললেন যে তোমরা হয় অমরের হাতে বায়াত করো না হয় এই ইয়ের হাতে না 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 অমর কিংবা আবু বাইদ জাগরা নামটা মনে করতে পারছেন এই মুহূর্তে আশার আমো বাসার একজন তিনি দুইজনে একজনের কাছে বায়াত করে ইমামত মেনে নিলেন খালিফা হয়ে গেলেন তিনি মসজিদে খতবা দিচ্ছেন খালিফার ভাষণটা আপনাদের সামনে শুনিয়ে দিচ্ছি খুব সংক্ষেপে যদি সময় আমার কম এসার সালা যদি কয়েক মিনিট পিছিয়ে দেন আমি খুব দ্রুত গইতে শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করব খালিফা হয়ে তিনি ভাষণ দিলেন উল্লিত আমরা কোম আলাস তুমি খাই রেকম আমার উপর তোমরা দায়িত্ব দিয়েছ কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই আমার চেয়ে উত্তম মানুষ থাকতে পারে তোমাদের ধারণা অনুযায়ী উত্তম কিন্তু আমি উত্তম নই 
তারপরে বললেন অনেক লম্বা ভাষণ পুরা ভাষণ শোনাচ্ছি না মাঝখান থেকে দু একটা কথা শোনাচ্ছি আমি মোক্তাবে আমি মোক্তা দে না আল্লাহ নবীরে জবা করে যাব শুধুমাত্র আমি নিজে কিছু বানাবো না বেদাত করব না পিন্ডি চটকায় বসে বসে আবু বাকরাই বলছেন আমি অনুসরণ করে যাব আমি কিছু বানাবো না আর তুমি কোথাকার মুন্সি কোথাকার মৌলবি কোথাকার বুঝুক তুমি যে দৈনিক একশো টাকা করে এবাদত বানাও আর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও আর মানুষে কেমন বেউকোপ ওই কোরআন এবং হাদিসের বিষয় না কেটে হুজুর যা কয় সেইটাই তাদের এবাদত কি পরিস্থিতি তোমাদের মধ্যে যারা সবল আছো তারা যদি অত্যাচারী হও যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সবলের কাছ থেকে দুর্বলের হাত আদায় করে দিতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মহা শক্তিশালী লোকটাও আমার কাছে সবচেয়ে বেশি দুর্বল তারপরে হলো আমি সকল অত্যাচারীকে থামিয়ে দিয়ে দুর্বলের অধিকার ফেরত দিতে পারছি কিনা আর আমি এখানে বাড়াচ্ছি না আর আমি যতক্ষণ আল্লাহ এবং রাসুলের কথা মেনে চলবো ততক্ষণ তোমরা আমাকে মেনে চলবে আর যদি আমি সেখানে ব্যত্যয় ঘটাই আমার আনুগত্য তোমরা করব না খেলাফত থেকে আমি সরে যাবো এই মোটা জান হয়ে গেল বলে আসসালা খালিফাতের মুসলিমই আজান হয়ে যাবার ভাষণ দিবেন না আমরা তো ভাষণ দিতেই থাকি নেতা হলে তো কথাই নাই বক্তা ওয়াস করতেছে মাঝখানে নেতারা আসতেই থাকে সারা দেশে কিসের কোরআন কিসের হাদেশ কিসের হুজুর আমি নেতা আমি করতে করতেই থাকবো সারা দেশে মহাবিপদের মধ্যে আছে मुस्लिम नेता क्यों श्रद्धा बोध अपने नहीं आल्लर प्रति क्यों श्रद्धा बोध नहीं कुरान प्रति क्यों श्रद्धा नहीं हादी भाषण समय कुक्षिगत भाव रखबो भाषण दीते ही थकबो बैध हक अवैध हक प्रजोज्य हक अप्रजोज्य हक मानुष चाक बना चाहिए कई मुस्लिम কাপড়ের ব্যবসা করতেন স্বল্প আয় সংসার কোন রকম চলে তাদের মধ্যে কাপড়ের বস্তা নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে খালিফাতের মুসলিম পার্লামেন্টে আগেই পাস মহামান্য প্রেসিডেন্টের বেতন কত হবে সুযোগ সুবিধা কত হবে কোথায় থাকবেন কত বার চিকিৎসা করবেন থোক বাজেট কত প্রধানমন্ত্রী কি কি সুযোগ সুবিধা হবে 
তাহার পরে কি পরিমাণ বিদেশে যেতে পারবেন মন্ত্রীরা কয়টা গাড়ি আমদানি করতে পারবেন লাল পাসপোর্ট কি কি হবে প্লট কয়টা কয়টা পাবেন কে কে পাবে এটা পার্লামেন্টে পাস করে দেওয়া হয় আর খালি ভাতুল মুসলিম তখন দশ লক্ষ বর্গ মহিলের একক শাসন কর্তা একক সেনাপতি একক বিচারক যার আঙ্গুলির ঘোরালিতে দশ লক্ষ বর্গ মাইল চলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সেই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন নয় লক্ষ বর্গ মাইল হোক দশ লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ডের খালি ভাতুল মুসলিম আবু বকর খালিফা হওয়ার পরে কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন কাপড় বিক্রি করে দুই বছর मंत्री निर्धारण शीतकाल जमा বর্ষাকালে মানে গ্রীষ্মকালের একটা জামা দুইটা জামা বরাদ্দ করা হবে তারপরে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আমার নাই খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি মুনাফিকরা অপেক্ষা করছিল দুর্বল ইমানদার নাই নবী মোহাম্মদ কবে মারা যাবে তারপরে আমরা বিদ্রোহ করব বিদ্রোহ করে ফেললেও জাকাত বন্ধ করে দিলাম छागल प्रयोजन तुम दुरबल युद्ध हलो खालिद बीन अलुदे नेतृत्व अन्न नेतृत्व जरा जकत अस्वीकार कर थाम अभ्यंतरीण भाव परिस ठंडा बाहन पाठाते स्त्री कूकुरे खाएबी मदिनाय पाखी तर खिलु खुले खुले खाए आल्ला नबीर पाठानो बाहन के एक सेकेंड थाम आल्ला नबीर पाठानो बाहन पाठब আগে করছেন আমি নিজেই যাচ্ছি 
যারা জাকাত অস্বীকার করেছে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল যারা নবুতের দাবি করেছিল তারাও শেষ হয়ে গেল গোটা মদিনা গোটা দশ লক্ষ বর্গমেল এলাকা স্তব্ধ হয়ে গেল শান্ত হয়ে গেল আল্লাহ নবীর বরকত ইত্তেবার বরকত খালি নিজের বলেছি করলে হবে না কাজেই আপনারা বলবেন তুমি আজকে পাগড়ি মাথায় দিয়েছে কেন জীবনে দ্বিতীয়বার পাগড়ি মাথায় দিয়েছি একবার ইত্তেবাই সুন্দর উপর আলোচনা ছিল কুমিল্লায় আর আজকে যেহেতু আবু বকর জেলা তালান হরু করে আহলু সুন্দল জমাতের বিশেষ বিষয়টা নির্ভর করে আর আল্লাহ নবীর জুয়াবা দুই কয়েক প্রকার পাগড়ি বাচ্চেন দুই দিকে দিয়ে এবং পিছনে দিয়ে কিন্তু আমি পাগড়ি পড়ি না আমি অত সুন্নতের এত্তে বাকর আমার সুযোগও হয় না আমি তেমন আমলদার মানুষ না আমি শুধু আবু বকর জেলা তালান হো এবং সুন্নতের সম্মানার্থে আহলু সুন্নল জমাতের সম্মানার্থে আজকে পাগড়ি ভয় বেঁধেছে আমি নিজে শুধু বক্তৃতার প্রসঙ্গটা সামনে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি কয়েকটা কথার জন্য দুই এক মিনিট বোধ হয় বাইরে যাবে সবুর ভাই ওইটা আমাকে দিতে হবে প্রসঙ্গটা শেষ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন দখলে <laughs> নেতৃত্বে জয় হয়েছিল বলো সাহাবিদের আবু বকর এবং অমরের নেতৃত্বে সাহাবিদের নেতৃত্বে বিজয় হয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে তোমরা আবু বকর আর অমরের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় হলেন অমর তৃতীয় হলেন কে ওসমান চতুর্থ আলী এগুলা ইমাম আবু হানিফ রাহিম স্পষ্ট হয়ে আলফে আকবরে লেখে গেছেন আর তারপরে আর ইমাম আবু জাফর আর তাহাবি পরিষ্কার হয়ে লেখে গেছেন এটাই আহলু সুন্নল জমাতের আকিদা এখন কেউ যদি আবু বকর খেলাফত অস্বীকার করে সাহাবিদেরকে গাদ্দার এবং মিথ্যাবাদী বলে কোরআন বলছে তাদের অবস্থান জান্নাতে আল্লাহ নবী যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন আবু মুসা শারী রাজি আল্লাহ বললেন যে আমি একদিন সে সৈহল বুখারির হাদিস আমি একদিন যাচ্ছিলাম যে আল্লাহ নবীকে আল্লাহ নবীর সাথে সারাদিন কাটিয়ে দেব আল্লাহ নবীকে পাচ্ছি না মসজিদে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ নবী কোথায় সবাই সারা দিয়ে দিল আরিসের বাগানে আল্লাহ নবী আরিসের বাগানে চলে গেলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আল্লাহ নবী এই কূপের চতুর্দিকে যে ঘেরাও দেওয়া থাকে বসার জায়গা সেইখানে বসে পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিয়েছেন দরজায় টোকা আবু বকর ঢুকলেন অনুভূতি চাচ্ছেন আল্লাহ নবী বললেন বাসের হুবেল জান্না আবু বকরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও আর একজন টোকা দিলেন দেখে মোর আল্লাহ নবী এই জান্না হো বাসের হুবেল জান্না তুমি জানিয়ে দাও সে ঢুকুক তাকেও আল্লাহ নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন অমর ঢুকলেন ওসমান তারপর টোকা দিলেন বললেন যে তাকে অনুমতি দাও বাসের হুবেল জান্না আমার তোমার উপরে বসে আছে 
তোমার উপর দাঁড়িয়ে আছে একজন নবী একজন সিদ্দিক এবং দুইজন শহীদ শহীদের একজনকে ওমর দ্বিতীয়জনকে ওসমান ঘোষিত সহিদ বুখারী হাদিস আর শিয়ালেরা বলে যারা নাকি কাফের এরা নাকি ওরা মানুষ কিনা মুসলিম কিছু মানুষের মধ্যেই পড়ে না যদি আপনি কোন ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভালো লোককে তাদের ভালো লোকের কথা বলবে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভালো কে হাওয়ারিরা আর শিয়ালদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক কারা বলবে আল্লাহ নবীর সাহাবিরা মানুষের যা যদি বলে বাপও ভালো মাও খুব ভালো তো সন্তান গুলা জারোজ কথাটা ঠিক হলো আল্লাহ নবী ভালো সাহাবিরা খারাপ সম্ভবিত উপস্থিতি এই হলো তাদের অবস্থা তব করা জেলা তালান হোর মৃত্যুর সময় হয়ে গেল অমর রাজেল তালানকে তিনি খালিফা নিয়োগ দিলেন নিয়োগ দেওয়ার পরে তারপরে তিনি যখন মারা গেলেন মারা যাওয়ার আগ বর্ত অমর রাজেল তালান কিছু অসিয়ত করে গেলেন তবে একটা জিনিস লুকিয়ে গেলেন একটা পুরাতন চাদর একটা বুড়া উট আর একটা হাফসি পুরাতন দাস এই তিনটা রেখে দিলেন কিচ্ছু বললেন না তার ছেলেকে বলে গেলেন আমি মারা যাওয়ার পরে অমরকে তিনটা জিনিস দিয়ে আসবে আমার এই বুড়া উটনিটা আর এই পুরাতন চাদরটা আর এই বুড়া দাসটা দিয়ে আসবে মৃত্যুর পরে অমর আজ তালা খালিফা হলেন কোনো দিন অসুস্থ ছিল অমকর কোনো দিন কে অমতি করেছে অমর কেউ অস্বীকার করে না অমর এরই মমতি সবাই মেনে নিয়েছে খেলাফত মেনে নিয়েছে অনেকেই বলে আলী বায়ত করেন না তারপরে জুবাইর বায়ত মিথ্যা কথা খালিফা হয়ে ডাক দিলেন কই জুবাইর কই আল্লাহ নবীর ফুফতে ভাই আমার খেলাফত মেনে নেবে না কই লা তাসরিফ আলাইয়া ইয়া খালিফা তা রাসুলিল্লাহ আমার দোষ মনে করবে না আমার আশ্চর্য হয়ে গেছে আপনাকে খালিফা মেনে নিয়েছি আলী রে ছিল তালুকে ডেকে বললেন আলী তুমি আল্লাহ নবীর চাচা তো ভাই আল্লাহ নবীর মেয়ের জামাই আমার খেলাফত কি মেনে নিতে পারছো না যেন দেরি করছো না 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 আমার একটু কাজ ছিল লা তাসরিফ আলাইয়া আমার ভুল নিবেন না আমি আপনার কাছে বায়ত করছি দুইবার বায়ত করছেন আলী রাজ খালিফার কোনো হুকুম বলেননি মৃত্যুর পরে এইটাই আমার শেষ কথা আজকের জন্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই মৃত্যুর পরে আবু করাজিল ছেলে আব্দুর রহমান অমর রাজিল তালকে ওই পুরাতন চাদরটা ওই বুড়া উটনিটা আর দাসটা নিয়ে দিয়ে আসলেন হিসাবের পরে আবার হিসাব করেছেন রাষ্ট্রে পোষতে কত এসেছে আমি কত খেয়েছি ভিতর থেকে কিছু বাইরে গেছে কিনা বাইরে থেকে কিছু ভিতরে ঢুকেছে কিনা সুক্ষ হিসাব করে তারপরে পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়েছে তিনটা জিনিস দিয়ে আসলে আব্দুর রহমান যখন নিয়ে গেলেন অমর রাজের তালামের কাছে বললেন যে আমার আব্বা যান এই তিনটা জিনিস আপনাকে দিতে বলেছে অমরের কে আর বুঝতে দেরি আছে অমর বলছেন আতা আত্মা নেই কি আ খালে ফাতাল মুসলিমের ইয়া বাবা কার আবু বাকার আমাকে তো এই পুরান চাদর আর বুড়া উঠ আর এই এই বুড়া উঠ নিয়ে আর দাসটা দিয়ে গেলেন না আমাকে বিপদে ফেলে গেলেন কি বুঝাচ্ছেন তো নীরব একে বুঝিয়ে গেলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ অমর তোমাকে খালিফা বানিয়ে গেছি কোনোদিন যেন দুর্নীতি তোমাকে স্পর্শ না করে আমার আবু বকরের জীবন কিন্তু এই ছিল হিসাব কিতাব করে আমি চলেছি এক পয়সা বাহিত্রে আমার ভেতরে ঢুকে নেই এই যে বুড়া উঠনিটা এটা আমার এই চাদরটাও আমার দাসটা আমার ছিল সেটা সহ তোমার রাজ কষে দিয়ে গেলাম অমর খবরদার জীবন আমি এটা মেনে চলার চেষ্টা করি ওমরের আলোচনা হলে আমার সংক্ষেপে আরেকদিন হবে আকুল কাউল হাজার ওয়াস্তাকুল্লি ওয়ালাইকুম আজমাইন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ